యేసు క్రీస్తు మూడు రాత్రి బగుళ్ళు సమాధిలో ఉన్నాడా క్రీస్తు విరోధులు అడిగే ప్రశ్నలకు మనం ఈరోజు వాక్యం ద్వారా ధ్యానించుకుందాం ప్రియారా మన రచ్చకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో మీకు మరియు మీ కుటుంబమునకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను నేడు క్రీస్తు గురించి ఆయన మరణ సమాధి పునరుద్ధానం గురించి క్రీస్తు విరోధులు వేస్తున్న ప్రశ్నలు నిందలు చెప్పలేనివి యేసు క్రీస్తు బాల్యం నుండి పెరుగుతున్నప్పుడు సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు సిలువ ఎక్కినప్పుడు సమాధి చేయబడినప్పుడు తిరిగి లేచి పరలోకమునకు వెళ్ళి సుమారు రెండు వేల సంవత్సరములు గడిచిన ఆయన మీద ఇంకా నిందలు ఉన్నాయంటే ఆయన వలన ఈ ప్రపంచానికి ఎలాంటి రచ్చన ఎలాంటి పరిస్థితులు ఆయన రెండవ రాగడలో జరగబోతుందో ఆలోచించవచ్చు యేసుక్రీస్తు పలికిన కొన్ని మాటలను బట్టి నేడు క్రీస్తు విరోధులు క్రీస్తు మూడు రాత్రి బాగులు సమాధిలో ఉన్నాడా అను ప్రశ్నను సమాజంలో పుట్టించారు ముందుగా బైబుల్లో ప్రశ్నలు అనేవి లేవు కేవలం సమాధానములు మాత్రమే ఉంటాయి ప్రియరా బైబుల్లో వ్రాయబడిన సంగతులు మనిషికి అర్థం కాక అపార్థం చేసుకొని ప్రశ్నలుగా ఈరోజు సమాజంలో పుట్టిస్తున్నారు మత్త శివార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై వచనంలు యోన మూడు రాత్రి బగులు తిమింగ్లం కడుపులో ఎలాగుండెనో అలాగూ మనుష్య కుమారుడు మూడు రాత్రి బగుళ్ళు భూగర్భంలో ఉండును యేసు పలికిన ఈ మాటను బట్టి క్రీస్తు విరోధులు ముఖ్యంగా ముస్లిం వారు క్రీస్తు మూడు రాత్రి బగులు సమాధిలో ఉన్నాడా అను ప్రశ్నను ప్రపంచానికి వేసి అమాయకులైన క్రైస్తవులను తప్పుదారి పట్టించడానికి ప్రయత్నం చేశారు చేస్తున్నారు బైబుల్ను తప్పు పట్టాలని క్రీస్తు మరణ సమాధి పునరుద్ధానములు అబద్ధం అని చెప్పడానికి వారు పడుతున్న ప్రయాస వివరించలేనిది చెప్పలేనిది ప్రియులేరా బైబుల్ ప్రకారంగా వాస్తవంగా యేసు క్రీస్తు విశ్రాంతి దినమున ముందటి రోజు అనగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఆయన సిలువలో చనిపోయాడని ఆదివారం ఉదయాన లేచాడని మనకు వాక్యం ద్వారా తెలుసు ఇప్పుడు క్రీస్తు విరోధులు ఏమి అడుగుతున్నారంటే శుక్రవారం దినమున ఒక పగలు ఒక రాత్రి వచ్చింది శనివారం ఒక పగలు ఒక రాత్రి వచ్చింది మరియు ఆదివారం రాత్రి ఎక్కడ అయ్యింది అనగా ఏసు మాటలలో వాస్తవం లేదు ఇంకా రెండు రాత్రులు రెండు పగుళ్ళు వస్తున్నాయే తప్ప మూడు రాత్రులు మూడు పగుళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయని ప్రపంచానికి ప్రశ్న వేసేసరికి అమాయక క్రైస్తవులు అవును నిజమే కదా ఏసు మాటలలో తప్పు ఉంది అని అనుకొని చివరికి బైబుల్ తప్పు అని నిర్ధారణ అయ్యి ముస్లింగా మారిపోతున్నారు బైబుల్లో ఎన్నో తప్పులు ఉన్నాయని అమాయక క్రైస్తవుల దగ్గరకు వెళ్ళి తప్పుడు ప్రచారం చేసి ఎన్నో వందల కుటుంబాలను ముస్లింగా మారుస్తున్నారు వాళ్ళ మత గ్రంథము అయిన కురాన్లోనివి క్రైస్తవులు చెప్తే నమ్మరు అని మన గ్రంథమైన బైబుల్లోని కొన్ని వచనాలను తప్పు పట్టి ఈరోజు అమాయక క్రైస్తవులను తప్పు త్రోవ పట్టిస్తున్న క్రీస్తు విరోధుల యొక్క ఈ ప్రశ్నకు మన క్రైస్తవులలో కొంతమంది ఎలాగన్నా జవాబు ఇవ్వాలని యేసు క్రీస్తు శుక్రవారం కాదు చనిపోయింది గురువారం అని బదులిస్తున్నారు ఈ ప్రపంచంలో తప్పు అనేది లేని ఏకైక మహాజ్ఞాన గ్రంథం రాజు బైబుల్ మాత్రమే బైబుల్లో అర్థం కాని విషయము అర్థం అవ్వాలంటే సరిగ్గా విభజించి విభజించినది అన్ని విధాలుగా ఆలోచించాలి మార్కు సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచనం చూపించి ఈ మాటలోని ఏసు మూడు దినములైన తర్వాత లేస్తాడని ఉంది కనుక గురువారం లేచాడు అని తప్పుడు జవాబు ఇస్తున్నారు ఇలాంటి తప్పుడు జవాబులు ఇచ్చి క్రీస్తు విరోధులకు అవకాశము ఇచ్చేస్తున్నారు మూడవ దినమున లేస్తాని లేస్తాను అని అన్నాడా లేక మూడు దినములైన తర్వాత లేస్తాను అని అన్నాడా మత్తసు వార్త పదహారవ ఉద్యం ఇరవై ఒకటవ వచనలో మూడవ దినమున లేచుట అగత్యం అని యేసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలుపెట్టగా మూడవ దినమున లేస్తాను అని మత్తయ్యలో వ్రాయబడింది మార్కు సువార్త ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి వచనంలో యేసు మూడు దినములైన తర్వాత లేస్తాడని ఉంది యోన మూడు రాత్రింబగులు తిమ్మంగళం కడుపులో ఎలాగుండనో అలాగూ 
మనుష్య కుమారుడు మూడు రాత్రిం బగుళ్ళు భూగర్భంలో ఉండును మూడు రాత్రిం బగుళ్ళు తర్వాత లేచుట ఏది వాస్తవము ఇంత గందరగోళంలో ఏది వాస్తవము అంటారు ఆ మూడు సందర్భాల్లో యేసునే మాట్లాడాడు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది మూడు రోజుల తర్వాత లేచాడా లేక మూడవ దినమున లేచాడా లేక మూడు రాత్రి రాత్రి మూడు పగుళ్ళు ముగిసిన తర్వాత లేచాడా ఇప్పుడు వివరణలోకి వెళ్దాం రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనములు అతడు వీరు మూడు దినములు తాళి ఆగి మరలా నా యుద్ధకు రండని చెప్పాను గనుక జనులు వెళ్ళిపోయిరు ఇక్కడ మూడు దినములు అయిన తర్వాత రండని చెప్పుచున్న సందర్భము అదే రెండవ దిన వృత్తాంతంలోను పదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో మూడవ దిన ముందు నా యుద్ధకు తిరిగి రండని చెప్పి చెప్పిన ప్రకారం పైన నాలుగు వచనములో మూడు దినములు తర్వాత రండి అని రాజు చెప్పాడు మరియు పన్నెండవ వచనంలో మూడవ దినము నందు రండి అని రాజు చెప్పాడు అనగా మూడు దినముల తర్వాత అన్న మూడు దినములు అన్న ఒకటే భావము మొదటి సమయల గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో వాడు మూడు రాత్రి బగుళ్ళు అన్నపానం లేమి పుచ్చుకోను లేదని తెలుసుకొని అలాగే పదమూడవ వచనంలో మూడు దినములు క్రిందట నేను కాయల పడగా పై వివరణ బట్టి చివరిగా అనగా మూడు దినములైన తర్వాత అన్న మూడవ దినమున అన్న మూడు రాత్రి బగుళ్ళు అన్న ఒకటే భావము అర్థమవుతుంది ప్రియులరా యేసు మూడు దినములైన తర్వాత తిరిగి లేస్తాడని మార్కృశు వార్తలో ఉన్నట్లు చూసాము మత్త శువార్తలో మూడవ దినమున లేస్తాడని ఉన్నట్లు చూసాము మూడు రాత్రి బగుళ్ళు ఆయన తర్వాత లేస్తాడు అను మాటను మత్తయ్యలో ఉన్నట్టు చూసాము ఈ మూడు సందర్భాలలో భావము నేను మూడవ దినమున లేస్తాను అని అర్థము అపోస్తల కార్యం పదవ అధ్యాయం నలభై వచనంలో దేవుడు ఆయనను మూడవ దినమున లేపి యేసు మూడవ దినమున లేచాడని అపోస్తులు సాధ్యమిస్తున్నారు లోకాసు వార్తలో ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటవ వచనం చదివినట్టయితే ఇస్రాయేలును విమోచింపబోవాడు ఈయన అని మేము నిరీక్షించి ఉంటూ ఇది గాక ఈ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడు దినములాయను అంటే ఖచ్చితంగా మూడవ దినమున తిరిగి లేచాడు అంతసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఒకటవ వచనం నుంచి వాళ్ళు సూచక క్రియ అడిగినప్పుడు యోన సూచక క్రియ క్రియ మీకు అనుగ్రహింపబడును అని యేసు అన్నాడు ఇందులో ఆలోచించాల్సింది బ్రతుకున్నవాడు భయపడటం గొప్ప లేక బ్రతుకున్నవాడు చనిపోయి తిరిగి లేవడం గొప్ప ఆలోచించండి ప్రియులరా యేసు చనిపోయి లేచాడు గనుక యోనా కంటే గొప్పవాడు లూకాసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో ఇందులో తిమంగ్లము సమయం చూసుకొని మినిగిందా లేక టైం చూసుకొని కక్కిందా టైం చూసుకొని సమాధిలోకి వెళ్ళవలసిన అవసరత టైం చూసుకొని లేవలసిన అవసరత లేదు మనకు తిరిగి లేవడము ముఖ్యం కానీ ఎన్ని రోజులకు లేచాడన్న విషయము ముఖ్యం కాదు సమాధిని గెలవడము ముఖ్యము విశ్రాంతి దినం ఎప్పుడు ప్రారంభమైనదో చూస్తే లేవీ కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండు వచనంలో సాయంకాలం మొదలుకొని మరుసటి సాయంకాలం వరకు విశ్రాంతి దినంగా ఆచరింపవలను అంటే ముందటి రోజు సాయంత్రం ఆరు నుంచి తర్వాత ఆరు గంటల వరకు అని అర్థం శుక్రవారం దినమున ఆరు గంటలకు దాటితే విశ్రాంతి దినము మొదలవుతుంది యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచనంలో ఆ దేహములు విశ్రాంతి దినమున శిలువ మీద ఉండకుండానట్లు అనగా విశ్రాంతి దినమున శిలువపై శివము వేలాడకూడదు శుక్రవారం సాయంత్రం మూడు గంటల సమీపంలో అరి అరిమితయ ఎసుపు పిలాత దగ్గరకు వెళ్ళి పార్థివ శరీరం కోసము అనుమతి అడిగి సమాధి చేశాడు ఎందుకు లేవాలి మూడవ దినమున ఆయన తిరిగి ఆదివారం దినాన లేవకపోతే శాశ్వతంగా మట్టిలో పాతి పెట్టేవారు పాతి వేస్తే ఆయన దేహము కుళ్ళు పడుతుంది నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టని ఇవ్వు అను ప్రవచనం ఉంది గనక ఆదివారం లేచాడు ఆయన లేవడము ముఖ్యమా ముందుగా క్రైస్తవుడిగా ఆలోచించవలసినది టైం కాదు లేవడం ముఖ్యం మూడు రాత్రి బగులు ఎలాగూ చూద్దాం మొదటి దినము ఒక పగులు ఒక రాత్రి ఇది శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు పగులు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి 
పన్నెండు గంటల వరకు ఒక రాత్రి రెండవ దినము ఒక పగులు ఒక రాత్రి ఇది శనివారం పన్నెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు రెండవ దినము మూడవ దినము ఒక పగులు ఒక రాత్రి ఇది సండే పన్నెండు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు రాత్రి సూర్యోదయం అవుతుండగా లేచాడంటే పగలు వచ్చింది మొదటి కొరింది పత్రికలో పదహైదవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో లేఖనము ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందను సమాధి చేయబడను లేఖనముల ప్రకారం మూడవ దినమున లేపబడను మూడవ దినమున లేవుట అనున్నది లేఖనముల నెరవేర్పు చివరిగా శుక్రవారం యేసు క్రీస్తు చనిపోయినది సమాధి చేయబడినది వాస్తవం ఇంకా తిరిగి మూడవ దినమైన ఆదివారం లేవడం వాస్తవం హలేలియా మన దేవుని ప్రేమయు రచకుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును మీ అందరికీ తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ 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 మీకు పంపుతున్న అనుదిన ఆత్మీయ సందేశాలు నేను మరియు కొంతమంది దైవజనులు కొన్ని గంటలు శ్రమించి మీ ముందుకు తెస్తున్నాం గనుక మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మాకు తెలపగలరు అనుదిన ఆత్మీయ సందేశాల కొరకు సంప్రదించండి అలాగే ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు వస్తుంది వాక్యం ద్వారా బలపడండి క్రీస్తు విరోధులకి వాక్యం ద్వారా సమాధానం చెప్పండి అందరికీ వందనాలు